மேடையில் இருக்கிற அத்தனை வாரியர்ஸ்க்கும் இங்கே வந்திருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இது கரெக்டான ஒரு டைட்டில் வந்து லிங்கசாமி எப்பவுமே செலக்ட் பண்ணுவாப்பில் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கரெக்டான வாரியர்ஸும் எங்கள் மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் வாரியர்ஸ் தான் அவங்கவுங்க துறையில் நான் செல்லவே முடிச்சுட்டு அடுத்தது ஒரு லைன் அப்படின்றது எனக்காக எழுதப்பட்டது இல்லை ஆனால் அந்த லைன் கேட்டோடனே லிங்கசாமி கிட்ட போய் எனக்கு எனக்கு இந்த படம் பண்ணுறியாடா அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா நானும் லிங்கசாமி கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி வருஷம் மேலே இந்த மேடையிலே நிறைய பேர் என்னை வந்து சின்ன பையன்லேருந்து பார்த்துருக்காங்க அது பாலாஜி சக்திகள் கனகு பிருந்தாசாரதி லிங்கசாமி எல்லாரும் ஒரே ஆஃபீஸில் சீட்டாடி இருக்கும் காசு இல்லாமல் திண்டாடி இருக்கும் அது இதாக அப்பா தயாரித்த மகாபிரபு கொஞ்சம் தாமதமானதுனால ஏ வெங்கடேஷ்தா டைரக்ஷனில் லிங்கு வந்து அப்போ அஸ்டன் டேரக்டராக இருந்தாப்பில் ஸோ அப்போலேருந்து எனக்கு பழக்கம் அந்த திரைப்படம் சரி நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கள் வீட்டில் நான் சொன்னேன் நான் பூஜை ரூமில் வணங்குற சாமியை விட இந்த சாமியை நான் வணங்குறேன் நான் இன்னைக்கு உங்கள் முன்னாடி ஆக்ஷன் ஹீரோவா எனக்கு நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தீங்க எங்கே போனாலும் எங்கிட்ட போனாலும் ஆக்ஷன் ஹீரோவா ஒரு பேர் கிடைச்சதுக்கு காரணம் பூமியில் இருக்கிற இந்த சாமி மேலே இருக்கிற அந்த சாமி இந்த ரெண்டு சாமி சேர்ந்து தான் என்ன வந்து பதினெட்டு வருஷமாக இந்த ஆக்ஷன் ஹீரோன்ற ஒரு 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 ஸ்தா ஒரு இடம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க எனக்கு ராம் மேலே ரொம்ப பொறாமல் ஏன் சொல்கிறேன்னா லிங்கு வந்து ஒரு அடிப்பட்ட புலியாக இருந்தால் அவன் பதுங்குறான்னு அர்த்தம் அவன் பாஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு சண்டைக்கோழி வரும் அது இதனால தான் நான் ராம் கிட்ட சொல்கிறேன் அவன் பாஞ்சிட்டான் இந்த வாரியர்ன்ற படத்தில் வந்து அடிப்பட்ட புள்ளியாக வந்து எனக்கு தெரியும் லிங்குவோட உணர்வு எப்படி இருக்கும் உணர்ச்சி எப்படி இருக்கும் அவன் கவிதை எழுதுவான் எல்லாமே எழுதுவான் பட் ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேயாக அவன் உக்காந்து எழுதுனானா நான் அதுதான் ஏங்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு நண்பனா ஒரு ரசிகனா ஒரு நடிகனா எப்பவுமே ஏங்கிட்டு இருப்பேன் வருஷத்துக்கு அன்பு சார் சொன்ன மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு படம் லிங்கு பண்ணியே ஆகணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி இயக்குநர்கள் நம்ம சினிமா துறைக்கு கண்டிப்பாக தேவை லிங்கு என்னோட நெருங்கிய நண்பர் நான் அவனோட வீட்டு வீட்டில் ஒருத்தனா தான் என்னை எப்போவுமே அவங்க வீட்டில் என்ன நினைப்பாங்க எங்கள் வீட்டில் அவனை நினைப்பாங்க இது வந்து டெஃபினெட்லி ஐ விஷ் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேட் போத் அட் த சேம் டைம் த ப்ரொடியூசர் அண்ட் த என்டயர் கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ இது கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் இது என்னென்னா இது த கேட்ஸ் ஆர் ஓப்பன் இது அரசியல்வாதிங்க வந்து பயன்படுத்துகிறாங்களோ இல்லையோ சீமா துறை ரொம்ப நல்லா பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த சமீப காலமாக எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணுறாங்க எந்த மொழி அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் அந்த நாட் அந்த மாநிலத்து ஹீரோ வந்து நம்ம வர வைக்கிறோம் எந்த மாநிலத்து ஹீரோ அந்த அங்கிட்டு வர வைக்கிறாங்க இப்போ பாலிவுட்டே கதிகலங்கே இருக்குது ஏன்னா சும்மா சவுத் இண்டியன் சினிமா சவுத் இண்டியன் சினிமான்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இன்னைக்கு ரூலிங் வந்து சவுத் இண்டியன் சினிமா தான் இந்த மாதிரி இயக்குநர்கள்னால அபிஷ் கிருதி அண்ட் கிருதி ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஒரு நல்ல லைனப் இருந்தால் தான் ஒரு க ஒரு கதாநாயகி வந்து மேலே வர முடியும் ஸோ அவங்களோட த சாய்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் இஸ் வெரி குட் ஸோ ஐ விஷ் ஆர் ஆல் த பெஸ்ட் மை பிரதர் ராம் ஐ விஷ் யூ அண்ட் வெல்கம் யூ டு தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி we want you to rock just like how yash rock just like everyone who have entered as uh, newcomers we want say newcomers you have already you are already a superstar in in telugu but we want to welcome you with open hands to tamil film industry devi shri prasad enak edho edho or part odiki vechiriya ellame ella hero ku pandra or part ஒரு பாட்டு எனக்கு ஒதுக்கி வச்சிருப்பா ஒரு ஐம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் டு ஒர்க் வித் ஹிம் தேவி ஹிம் நெவர் ஒர்க் டுகெதர் ஒரு 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 படமாவது அந்த மேஜிக் கிரியேட் பண்ணணும்னு நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ட் ப்ரொடியூசருக்கு அஃப்கோர்ஸ் டெஃபினெட்லி அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது அதனால தான் வந்து தமிழ்லேயும் தெலுங்குலேயும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் என் தம்பி ஆதி உக்காந்துருக்கான் 
வாழ்த்துக்கள் கல்யாணம் நடந்தது வாழ்த்துக்கள் டு யூ அண்ட் நிக்கி அண்ட் என்டயர் இந்த ஐ திங்க் சிவா சார் ஒன்று ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பார் ஒரு படத்தில் கூட இருக்கிறவங்க நல்லா இருந்தால் மேலே இருக்கிறவங்க மற்றவங்க பார்த்துப்பாங்க கீழே இருக்கிறவங்க நல்லா இருந்தால் மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாங்க அதுதான் லிங்குக்கு அமையுது கீழே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறதுனால தான் லிங்குக்கு வந்து மேலே இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக கைவிட மாட்டாப்புல லிங் சாமிக்கு வந்து சரி உண்டு ஆனால் முடிவு கிடையாது இவன் மறுபடியும் வந்து இவன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹில் பி பேக் ஆன் த ட்ராக் அதுதான் ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு நான் எப்படி வந்து லிங்குவோட படங்கள் டிக்கெட் வாங்கி நான் என்னோட படம் சண்டை கோழி வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி டிக்கெட் வாங்கி ப தியேட்டரில் படம் பார்க்க போ போவேனோ அதே மாதிரி இந்த படத்தை நான் டிக்கெட் வாங்கி படம் பார்க்க போகிறேன் இது வந்து ஏன்னா லிங்குசாமிக்கும் ராம்க்கும் கிருத்திக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் எல்லாருக்கும் நன்மை நடக்கணுன்ற ஒரு சந்தோஷத்தில் எந்த ஒரு ஜெலசி ஃபீலிங் இல்லாமல் உட்காந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக இந்த படத்தை நான் ரசிக்க போகிறேன் இந்த பாட்டு ட்ரெய்லர் ஏற்கனவே சூப்பர் இட்டு அதுதான் அறிகுறி ஒரு படத்துக்கு ஸோ I wish him all the very best and எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாரையும் மேடையில் சந்திக்கிறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு இன்ஸ்பிரேஷன் எப்பவுமே வாழ்க்கையில் ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒன்று என் என்னோட அப்பா இன்னொன்று பாத்திராஜா சார் பார்க்கும்போது கவலை படுறது இல்லை என்ன ஏஜ்னா ஆமாம் நாற்பத்தி நாலு என்ன இருக்குது அதில் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அவரை பார்க்கும்போது அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வருது அண்டு இட்ஸ் தயவுசெய்து நதியா மேடம் வந்து பேசும்போது அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் குறிப்புகளும் அவங்க அவங்களோட அழகு குறிப்புகளும் வந்து எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஃப்ரோசன் ஆகிட்டீங்க தாமிரபரணியில் பார்த்ததை விட ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக்கு போயிட்டீங்க தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிங்கன்னா எங்களை மாதிரி ஆக்டர்ஸு மாநிலம் இரு இருக்கிற ஆக்டர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு பயன்படும் அண்ட் மேடல் இருக்க வந்து அனைவருக்கும் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் நைஸ் டு சி லைக் இதுதான் இதுதான் தமிழ் சினிமா இதை விட என்ன பெருமை வேணும் இதை விட என்ன பெருமை வேணும் இது இது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ நீங்கள் காட்டினீங்கனாலே அங்கே அங்கிட்ட இருக்கிற கரஞ்சோவாரிலேருந்து எல்லாரும் வந்து யோசிப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம தான் சும்மா வந்து பாலிவுட் பாலிவுட்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இங்கிட்ட இவங்க கலக்கிறது தான் உண்மையான சினிமா உலகமே கலக்குது அவங்க நார்த் இந்தியா தான் கலக்கிறாங்க ஆனால் இவங்க உலகமே கலக்கிறாங்க சங்கர் சார் பற்றி சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை மணிரத்னம் சார் பற்றி சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எப்போவுமே பெருமை கொண்டு வர பார்த்திபன் சாருக்கு வந்து நான் பெருமைப்படுறேன் வாரியர் இவருக்கு கரெக்டான டைட்டில் பார்த்திபன் சார் சம வாரியர் இன்னொரு வாரியர் வந்து எனக்கு காலேஜ்லேருந்து தெரியும் அவருக்கு தெரியாது நான் கண்காணிக்கிறேன்னு பட்டு நான் கண்காணிச்சிருக்கேன் எஸ் ஜே சூர்யா சார் லாயலா காலேஜில் இருக்கும்போதே ஹாஸ்டலில் இருந்தார் நாங்கள் படிக்கும்போது நானும் உதயெல்லாம் பக்கம் படிக்கும்போது எஜே சூர்யா சார் அப்போவே கதை சொல்லி அப்போவே வந்து ஒரு வெறியோட பார்த்த அதே வெறி இன்னி வரைக்கும் இருக்கிற இந்த வாரியர் எஜே சூர்யா சாருக்கும் நான் உண்மையிலே சந்தோஷப்படுறேன் பா பார்க்குறதுக்கு வி ஆர் டூயிங் அ ஃபிலிம் டுகெதர் ஸோ எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட ஸ்பெண்ட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து அவரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ஏ நேரம் போய்கிட்டே இருக்கு சாரி நாளைக்கு ஷூட்டிங் வேற வச்சிருக்கோம் நேர ஹீரோ லேட்டாக போனால் அது வேற தப்பாக சொல்லிடுவாங்க போ முந்தின நாள் பார்ட்டிக்கு போயிட்டான்னு சத்தியமாக நான் பார்ட்டிக்கெல்லாம் போனேங்க நான் ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் வந்தேன் அது போய் குடிச்சி வச்சுக்கோங்க காலையில் வேறு ஷூட்டிங் போகணும் ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் காட் பிளஸ் தேங்க்யூ